Vista Android TV Ache Netflix Toffee Beans G5 Zoom YouTube Emo Facebook e-sharing 6 mashe replacement shoho 5 bochorer bikroto subidha Vista Excellence in Technology भाई फोन दे सरप्राइज के शुद्ध तुम ही दीते पारो, आमी दीते पारी ना। देखो तो आपके क्या मन लगते हैं। माशाल्लाह, खूब सुंदर लगते हैं। क्या आपने? हाँ, आमी फोरहाद। आप रोज़ प्रोति बोशे, शाम ने बोशे उठाते हैं। ओ, काल रात तक लापन रहे शे चें। जी, आश्चर्य, भाभी एक तो छोटू मिस्टेक हो गया चें। आमी और बोके अनेक � ओके अभी पौते दिन कोरोना को नो गिफ्ट दिए एक ता सरप्राइज दे तो आज क्यों एक ता गिफ्ट पार्टी है चिल्लम किंतु डेलीवरी वाले भूल करे आपने वाशे दिए गए थे शे गिफ्ट ऐसी लेटा शारी शे ता एक होना आपने पूरे आए थे भैया हुए थे क्या शुल्ले जे आमर हस्बैंड आम के प्रोचोंडो भालो वाशे हुए थे चैन तो आज क्यों ना आमा क्या शुल्ले और शारी दौर का था चिलो ताय यार कि आमी भेबे चीजे इटा ओ ही पार्टी है जाम भूले यार कि इटा आमर हस्बैंड पार्टी है जाम मोने को चिलो इस ओके भाभी नो प्रॉब्लम ये शारी आपने कौन एक शुंदर लगते आर ताशर आपना हस्बैंड तो आपना क्या आज क्या इटा शारी उ की कथा बोलें बोलें मतलब आमर हस्बैंड जेटा आमर जनों पाठा बेचे तो आमर जनों पहुँचने तो करे पाठा बना शेटा मैं आपने क्या की कर दे आर आपने तो आपना बोर्ड जनों नीचे पहुँचने तो करे चीने टा आमी बाकी भाभी रेख दे आपने एक तो दारा ना मी चेंज को राष्ट्र या कोनी है तो ठीक अच्छे भाभी I'm going to get a couple of years. 
ढुकी कथा बोलो टी देखी आड्डा दे बोलो ना कि भैया उठे खुले <laughs> रिजिके আজকে রাতে ডিনারে আপনাদের দুজনের আমাদের বাসায় দাওয়াত না না আসলে ভাইয়া আজকে পারবো হ্যাঁ আরেকদিন কি ভাবি কি বলেন আপনি যদি না আসেন তাহলে মনে করব আপনি আমাদেরকে আপনি ভাবেন না আরেকদিন আসলে হয় না হুম আরেকদিন না আজকে আসতে হবে আজকে আসবেন ভাবি না আসলে কিন্তু ভাববো যে আপনি আমাদেরকে প্রতিবেশী হিসেবে মানেনই না আচ্ছা ঠিক আছে আসবো थैंक यू ভাবি 
ना तो देखा होता है कलो भैया আপনারা টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করেন আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসছি হ্যাঁ তাড়াতাড়ি করবেন কিন্তু হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ওকে ভাবি চল বসি চল বাহ রোস্ট রান্না করে হ্যাঁ যাক মাশাআল্লাহ আমি আমি সার্ভ করে দিচ্ছি ভাবি নো ভাবি দেন না भैया मुखे खाओ ना दिल ना गला खाई ना छायरा दरकार जीवन स्वाद भूलना चो बंद कर तो सुंदर रान्ना कर भैया कि सब समय मन है पकेट नहीं घूर ना कि भाई खोचामा <laughs> सामान्य डीम भेजे खावा कौन कर फरद 
মহিলা সামান্য একটা পায়েস রান্না করছে আর এত বিচ্ছিরি একটা পায়েস যে মুখে দেওয়ার সাথে সাথে আমার বমি চলে আসছে আর সেই পায়েস ফরাত ভাই খেয়ে প্রশংসার উপরে প্রশংসা করে যাচ্ছে আর সাথে সাথে তো গিফটও চলে আসছে অথচ তোমার জন্য যে আমি সারা ভিস্তা অ্যান্ড্রয়েড টিভি আছে নেটফ্লিক্স টফি বিনস জি ফাইভ জুম ইউটিউব ইমো ফেসবুক ই শেয়ারিং ছয় মাসের রিপ্লেসমেন্ট সহ পাঁচ বছরের বিক্রয়ত সুবিধা ভিস্তা এক্সেলেন্স ইন টেকনোলজি कथा सकाले रात द्रुम द्रुम आवाज शेष <laughs> रेडीसे बोशे आसो अब कोटा बजे कौन? मेरे तो पाँच 
নয়টার পরে কোনো শো আছে না তা তো না কিছু শো শেষ শো মানে এই তুমি কি ভুলে গেছো নাকি ভুলে যাও নাটক করতেছো কোনটা হ্যাঁ আজকে আমাদের মুভি দেখার প্ল্যান ছিল এরপর আমরা ডিনার করে তারপর বাসায় আসব সেটা কথা ছিল না হ্যাঁ মুভি ডিন কি বলছো তোমারে তুমি ফরাত ভাইকে বলো নাই ওই লোকটা এসে বল দিছে না ফরহাদ ভাই বলবে কেন আমি শুনছি फाइलिम रेडी हो रेडी फिल्म देखो डिनार कर এই ফাইলটা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দেন আমি বললাম কিসের ফাইল বলে কালকে পিপিএম এই ফাইলটা শেষ না করতে বল তো পিপিএমটা হবে না আমি বললাম যে ভাই আমার একটু প্ল্যান আছে বলে ভাই প্লিজ রিকোয়েস্ট করতে আচ্ছা বাবা রিকোয়েস্ট করলে কি ফলানো যায় পারে নেই আমি ভাবলাম কি কালকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফ্রি সকালে মুভি দেখা শুরু করলাম সন্ধ্যা শেষ করলাম হ্যাঁ ড্রয়িং রুমে কে বলছে ড্রয়িং রুমে আর আবার সিনেমা হলে হ্যাঁ আমি বলি আমরা কালকে সিনেপ্লেক্সে যাই হ্যাঁ সিনেপ্লেক্সে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা ফিল্ম করি দেখার পরে ফিল্ম শেষ হওয়ার পরে আমরা ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে যাব আর তুমি এই সাইড এই দাঁড়াও 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 এটা ওই সাইড না ওই যে আম্মা আম্মা দিছে আম্মা দিছে হ্যাঁ মাশাল্লাহ হ্যাঁ তাকাও তো একটু আমার দিকে ঘুরো কি সুন্দর লাগতেছে হ্যাঁ লিপস্টিকটা এই ম্যাচিং করে দিছো না আ लेखो After watching films and dinner. Hello, boss. So, to, I mean, hello, you boy. No, 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 no. 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 আমাদের অ্যানিভার্সারিটা পর্যন্ত ঠিকঠাক মতো সেলিব্রেট করতে পারো না তুমি কি করো অ্যানিভার্সারিতে ছোট্ট একটা কেক নিয়ে আসো তারপর যেটার মধ্যে মনে করো আমাদের নামটা পর্যন্ত আমরা ঠিক মতো লিখতে পারি না আর এরপর এনে তুমি নিজে নিজে হাততালি দাঁড় নিজে নিজে সেলিব্রেট করো আর দেখো দেখো না তুমি সে হান্ড্রেডটা সেলিব্রেট করতেছে কত বড় বিগ অ্যারেঞ্জমেন্ট হান্ড্রেডে সেলিব্রেট করতে চাই তুমি জীবনে চিন্তা করছো করো নাই তুমি পরের ভাইকে দেখো অন্য বউদেরও কপাল আর আমারও কপাল জাস্ট শেষ করে দিছো তুমি আমার জীবন भाई আপনি আমাকে কখনো দেখছেন শো অফ করতে আপনি আবার সামনে বাসা থাকেন না আমি কি কখনো আপনাকে নক দিয়ে বলছি আমি আমার বউয়ের জন্য আজকে এইটা করছি ওইটা করছি এই টেক কেয়ার করছি আপনার বউ এ আমার ভাবি তাকে কি কখনো বলছি বলেন আর আমার বউ ভাই সেই ধরনের মানুষই না 
আমি সারা দিন ওকে যদি সব কিছু দিয়ে শোয়াও রাখি সারা দিন ওর যদি টেক কেয়ার করি ও কখনো মানুষের দরজায় গিয়ে নখ দিয়ে দিয়ে বলবে না যে আমার জামাই আমার জন্য এটা করছে আমার জামাই এটা করছে কখনো বলবে না 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 এটা অবশ্যই আপনি ঠিক বলছেন ভাবি আসলে এই ধরনের মানুষই না শুধু শুধু কষ্ট করে মানুষের বাসায় গিয়ে নখ করে কেন বলবে একটা যে ফেসবুক আছে সেই ফেসবুকে যে চব্বিশটা ঘন্টার ভিতরে পাঁচবার ছয়বার করে দিনে পোস্ট পরে এই পোস্টের কারণে যে আশেপাশে মানুষগুলো বা যাদের ফ্যামিলিস যারা আছে তাদের ঝামেলা হয় এটাকে আপনি বুঝেন না ভাই ভাবি নিশ্চয়ই ঝামেলা করতেছে না ভাই তুমি কেন এটা করো না ওইটা করো না কেন ওইটা করো না কেন রাইট ভাই ভাই আপনি সবই বুঝেন আপনি একটা বুঝদার মানুষ তো বুঝে শুনে ভাই কেন এগুলো ফেসবুকে পোস্ট করেন কেন শো অফ করেন ভাই অশান্তি ফেসবুকটা কি সোশ্যাল মিডিয়া এখানে মানুষ কি করে সুখ দুঃখ হাসি কান্না সারপ্রাইজ এগুলো শেয়ার করে এতে যদি কারো পার্সোনাল প্রবলেম হয় তাহলে তার তো ফেসবুক ব্যবহার করাই উচিত না আপনি কাজ করেন ভাই আপনি ভাবির মোবাইল টোবাইল সব নিয়ে যান নিয়ে তারা একটা বাটন মোবাইল ধরাই দেন তাহলে ফেসবুক ইউজ করবে না আপনার লাইভে কোনো ঝামেলাও থাকবে আপনি কী বললেন ভাই মানে আপনার পোস্টের জ্বালা মানুষ ফেসবুক অফ করে দিবে তাহলে কি ভাই আমি আমার বউকে সারপ্রাইজ দেওয়া বন্ধ করে দিব না না পোস্ট নেই আসলে আপনি তো সারপ্রাইজ দেওয়া বন্ধ করবো না সেটা আমি বুঝে গেছি আপনার সারপ্রাইজের যন্ত্রণায় পাশে পাশে আগুন লাগবে আপনি ফায়ার সার্ভিস কল করবেন তারপর আপনি গিফট দেওয়া বন্ধ করবেন এটা আমি বুঝছি ভাই ফেসবুকে না দিয়ে ইনস্টাগ্রাম স্ন্যাপচ্যাট টুইটার সব সোশ্যাল মিডিয়া দিলে সবাই দেখলে ভালো কোনো বিষয়টা আমার <laughs> আপনি কি ফাইজলান করেন প্রত্যেক দিন এখানে এসে হ্যাঁ ওই বাসার পার্সেন্ট সবসময় এখানে নিয়ে আসেন আপনার সমস্যাটা কোথায় জানতো ভাই ওই বাসা জানে এই বাসার কখন আসবেন না 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 ম্যাডাম আপনার পার্সেল আপনার ঠিকানা লেখা আছে একটা থাপ্পড় মারেন একটা সবগুলো দাগ কিন্তু আমি তো ফালাই দেব হ্যাঁ তো সবসময় সেই ঝামেলাটা করতেছে ওই বাসার পার্সেল এখানে নিয়ে আসেন কি সমস্যা কি তোর অসভ্য একটা বেয়াদব লোক এ যা ওই যা কখনো যদি তোর চেহারাটা মেনে না দেখি যা আমার বাসার এটা হচ্ছে টু বি হ্যাঁ এখানে কি লেখা টু এ মানে ভুলে দুইটা গিফট আমার ওয়াইফের জন্য ভুলে না স্যার আমি গেছিলাম তো ম্যাডাম বলছে তাদের গিফট না আমার বিদায় দিয়ে দিয়েছে ম্যাডাম বুঝে নাই ম্যাডাম বুঝে নাই আমি 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 সেন্টার করে দিই এখানে জি যাও ঠিক আছে বিল পেইড জি পেইড তাহলে ভাবি দেন দিয়ে দিয়ে আসি আপনি রাখবেন নাকি ভাই আইসেন ভাবি কি নিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ গিয়ে আমি গিয়ে আমার ওয়াইফকে দুইটা গিফট দিয়ে দিই হ্যাঁ ফেসবুকে পোস্ট করো হ্যাশট্যাগ হ্যাপিনেস
আচ্ছা কিন্তু তুমি এমন করতেছো কেন কেমন চোখে কিছু আছে কই না তো এমন করো কেন বারবার এটা ওই জয় তুমি না বললা ফর্দের মতো হইতে তো ফর্দ ভাই তো দেখি কথার আগে আর পরে এরকম করে আর ফাইজলাম করো না তো তুমি আমার সাথে আমি বলছি ফরাদ ভাইয়ের মতো আচার ব্যবহার ওনার মধ্যে যে কেয়ারিং ব্যাপারটা আছে ওইটা আনতে আমি কি বলছি ফিজিক্যালি চেঞ্জ হইতে তোমার ও কেয়ারিং গিফট দেওয়ার এই বিষয়টা তাই তো আমি পুরো পুরো রেডি হয়ে আছি সে একটা দিছে আমি দিছি দুইটা সে দুইটা দিবে আমি তিনটা সে তিনটা দেবে আমি চারটা সে পাঁচটা দিলে আমি ছয়টা আমি রেডি হয়ে আসি পুরো কোনো সমস্যা নাই ভিস্তা অ্যান্ড্রয়েড টিভি আছে নেটফ্লিক্স টফি বিনস জি ফাইভ জুম ইউটিউব ইমো ফেসবুক ই শেয়ারিং ছয় মাসের রিপ্লেসমেন্ট সহ পাঁচ বছরের বিক্রয়ত সুবিধা ভিস্তা এক্সেলেন্স ইন টেকনোলজি বাসায় <laughs> শান্তি হয় শুনলেন না আদরের বউ শখের বউ হ্যান দেই ত্যান দেই ইচ্ছা ফেল চান বন্ধ করে দেন তখন তো বুঝেন না হ্যাঁ ফার ফার করে হেঁটে গেছেন অফিসে কথাই শুনলেন না আমার কি মনে করছেন আইপুর না আমি রিচ এবার আমি জিত কইরা ছাব্বিশ কাটা জমি বিক্রি করছি ওই ছাব্বিশ কাটা জমি থেকে এক কাটা জমির টাকা দিয়ে এখন কিন্তু গিফট দিছি এখনও পঁচিশ কাটা বাকি ভাবেন খেলাটা কই নিয়ে যাই আমি গিফট না দিলে আমার বউ আমার মারে আমি যদি প্রশংসা না করি আমার মারে আমি এই কারণে সবসময় পকেটের মধ্যে একটা গিফট রাখি ভাই ভাই আমি তো দুঃখের কথা আপনার কইতে পারি নাই ভাই ওরে ভাই রে তিন বেলা রুটিন করে মায়ের খান আর ওদিকে আমার বউ মনে করে আপনি মহাপুরুষ হ্যাঁ দুমুর দাম্মুর আওয়াজটা কি আচ্ছা ভাই কতদিন ধরে খাচ্ছেন এগুলো একশো দশ দিন ভাই এবার কতদিন ভাই যতদিন বাঁচবো ততদিন কিন্তু কেন ভাই আপনি তো জানেন ভাই আমার চোখে সমস্যা এই বউ যদি চলে যায় আমি আর কোথায় বউ পাবো ভাই শুনুন ভাই এটাকে আপনি আপনার একটা উইক পয়েন্ট ভাবতেছেন সেই উইক পয়েন্ট ভেবে আপনি দিনের পর দিন মায়ের খেয়ে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন এটা বলে যেতে হবে আপনি কি চান না অন্যায় প্রতিবাদ করতে চাই ভাই তাহলে আজকে থেকে যেভাবে আমি আপনাকে বলবো ঠিক সেভাবে শুনবেন তুমি মদ খে আসছো খাইছি তুই মদ খাইছিস আজকে কিন্তু তোর মাইরা আমি ভট্টা 
মার মার ভক্ত মারা অনেক ভক্ত তো সহ্য করছি তোর আমি মদ খাইছি আমার টাকা খাইছি তোর কি এই তোর টাকা মদ খাইছি রে ভক্ত মারা বি এই মদ কার কাছ থেকে পাইছো তুমি আমি কিনানছি এই মদ তুই শর শর তুই শর সাহস তো কম না তুমি বাসার মধ্যে মদ নিয়ে আসছো তা আবার দুই বোতল তুমি কি এখন আমার সামনে বসে মদ খাবা হ্যাঁ আচ্ছা তুমি না বলছো ফরদের মতো হইতে আমার কপালটাই শেষ হয়ে গেল আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল বলবো না 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 নাইম আমি তোমাকে মদের কথা কখনো বলতাম না ঠিক আছে আমি তোমাকে বলছি তুমি ফরাদের অন্য সব কিছু ফলো করো আমি তো বলি না তুমি মদ খাও এই যে কি উল্টা বলতেছো তুমি আমার শুধু বলছো যে এই জিনিসটা বাদ দিয়ে বাকি সব ফলো করতে তো আমি তো এই জিনিসটা বাদ দিছি গ্লাস নিয়ে আসো গ্লাস আমি পারবো না আনতে ওকে গান গাইতে পারো আমার চুলা রান্না বসে দিয়ে আসছি হ্যাঁ আমি আমি একটু দেখে আসতেছি আরে বলো কোনটা মিনারেল ওয়াটার আর কোনটা মদ এটাই বুঝলি না একটা বিষয় জানার জন্য আপনাকে ডেকেছি মূলত আমার চেয়ে আগ্রহ বেশি হর আচ্ছা এই সকাল দুপুর রাতে আপনার এই বাসা থেকে দ্রুম দরুম একটা আওয়াজ আসে আমার বাসায় যদি গেস্ট আছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বৈশা থাকে চা তো দূরের কথা ভাই পানিও সাথে না তখন কন ভাই মনে এই যে দেখছেন ভাবি কত সুন্দর একটা পায়সের কথা বলতেছে আমার বউ পায়েস তো দূরের কত বাতের মালি গালতে জানে না ভাই ওই টাইমে ভাই মন্ডা কয় কি কন কি সুন্দর বউ ফিটায় শিল্পী আমার ওই অনেক 
সুন্দর লাগতেছে আজকে তুমি বাসায় মেনে আসছো মেনে আসছে মানে তুমি মেনে আসছো কেন বাসায় ফুর্তি করার জন্য মেনে আসছে যা সরো ফুর্তি করব মানে কি বলতেছে এগুলা আর যা সরো ফুর্তি করব এই কারণে মেনে আসছে তুমি কি বাংলা কথা বোঝো না যাও এখান থেকে তুমি যা বলবা তাই হবে সব সময় সব বিষয়ে জোর করবা সেটা হবে যাও তুমি সরো প্লিজ এগুলো করো না কোন থাকবে আর কোন সময় জোর করবা কোন কিছু নিয়া ঠিক আছে অবজারভেশন রাখলাম এই তুমি যাও চলো ও যদি এখন মেনে আসে তখন আমার কি হবে এরা কারা ধরে নিয়ে আসছি মাস্তি করবো তুমি কি শুরু করছো কাল তুমি বাসায় বসে মদ খাইছো আমি তোমাকে কিচ্ছু বলি নাই আজকে তুমি অন্য মেয়েদের নিয়ে বাসা চলে আসছো আচ্ছা কি বলতেছো এগুলো ফরদ ভাই না বাসায় মেনে আসছে যাও তুমি এখন গিয়ে দেখো মেনে আসছে সে নিয়ে আসছে কয়টা একটা আমি নিয়ে আসছি দুইটা প্রথম তুমিই বলবা ফরদ ভাই মেনে আসছে তুই মেনে আসো না কেন মাস্তি করো না কেন আমি সবকিছু সহ্য করতে পারবো কিন্তু তোমার সাথে অন্য কোন মেয়ে কিন্তু সহ্য করতে পারবো না তুমি সবকিছুতে এত অসহ্য কেন বলো তো আগে যখন ফরদের মতো ছিলাম না তখন অসহ্য ছিলাম আর এখন যখন আমি এবার ফরদের মতো হয়ে গেলাম তুমি অসহ্য কেন মেয়ে নিয়ে আসছো কেন মদ খাচ্ছ সব কিছুতে স্থির না কেন তুমি তুমি কি জানো যে একটা মানুষকে যখন আরেকটা মানুষের সাথে কম্পেয়ার করা হয় কি পরিমাণে খারাপ লাগে বুঝো সেটা কারণ আমি তো কখনো কম্পেয়ার করিনি তোমার মতো আমি যদি আজকে থেকে তোমাকে উপরের বাসার ভাবির সাথে কম্পেয়ার করা শুরু করি যে ভাবির মতো তুমি সুন্দর না কেন তার মতো ড্রেস পরছো না কেন তার মতো হাতে রান্না না কেন তোমার আমি তোমার অফিসের বসের সাথে কম্পেয়ার করি তোমাকে যেমন ম্যাডাম এরকম দেখতে তুমি এরকম না কেন সেভাবে কথা বলো তুমি এরকম কথা বলো না কেন কেমন লাগবে সিলভি খুব বাজে একটা ফিল হবে মেন্টালি সিক হয়ে যাওয়া তুমি আমার এখন কি ফিল হয় জানো আমি তো জানি না আমি কে আমার তো চব্বিশ ঘন্টা মাথায় আসে শার্টটা কিভাবে ফলদাই পরে ফলদ কিভাবে হাঁটে প্যান্টটা কিভাবে ফলদাই পরে ফলদাই কিভাবে তুলে আসতে সবকিছু আমার ফলো করতে হবে ওয়াই কম্পেয়ার 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 রাস্তায় যখন কোন মহিলা তার হাজবেন্ডকে নিয়ে ভিক্ষা করে তুই তখন একটা প্রাইভেট কার এসে দাঁড়ায় সেই প্রাইভেট কারে কিন্তু আমার ভিক্ষা চায় কই সেই মহিলা তো বলে না যে মানুষেরও কপাল আর আমারও কপাল মানুষের হাজবেন্ড আমারও হাজবেন্ড মানুষের হাজবেন্ড গাড়ি চালায় আর আমার হাজবেন্ডকে আমি ভিক্ষা করি তার এখন শান্তিতে আছে কেন জানো তারা তোমার মতো কম্পেয়ার করে না অনেকের হাজবেন্ডের পা নেই হাত নেই চলতে পারে না বছরের পর বছর বিছানায় পড়ে আছে হাসপাতালে যাও না একবার মৃত্যুর সাথে পাঞ্জাল উঠছে হাজবেন্ড বারান্দায় বসে ওয়াইফ কাঁদছে কম্পেয়ার যদি করতে হয় তাদের সাথে করো না আমরা তোমার সুস্থ রাখছে আমার হাত কাজ করে আমার পা কাজ করে আমি সুস্থ মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলো না অনেকের হাজবেন্ড অফিসের জন্য বাস থেকে বের হয় অফিস থেকে বাসায় ফিরে লাশ হয়ে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করে না হয় অঘটন ঘটে আমি তো সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরি একটা বার গেটটা খুললে আমাকে সুস্থ দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলো না আমি আমার ফিলিং শেয়ার করতে পারি না আমার কষ্টের কথা শেয়ার করতে পারি না সারাদিন শুধু কম্পেয়ার 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 আর আমার 
হওয়ার জন্য তুমি যেটা নিয়ে আসছো যাই করছো সব কিছু মধ্যে সেটার মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল আমার শুধু একটুকুই লাগবে আর কিছু আচ্ছা একটু থাকো ওরা মেদুটা আবার ওই চারতলায় সাবলেট থাকে আমি একটু দেখি জরা ঠিকঠাক মতো বাসায় গেছে কি না